de irresponsabilidad jurídica ni política. Por su atención, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. La decisión que hoy vamos a tomar es una decisión política, estrictamente política. Quitarle el fuero a un diputado o diputada es una decisión política, si hay o no persecución. Dice César Agustín Santiago que no se prejuzga, está juzgado y sentenciado. Luis César Godoy Toscano es un diputado narco. Así lo dijeron desde que se le persiguió, así lo dijeron cuando lo metieron aquí de manera subrepticia, así lo dijeron cuando se le tomó protesta, así lo han dicho durante semanas los medios de comunicación. Se les olvida, si quieren ahorrar ese contexto, que la cúpula del PRI, el PAN y el PRD no lo trajeron aquí a tomar protesta. Y hoy ven lo que no vieron en ese tiempo. Entonces, esta Cámara tiene un triste papel, subordinada al Ejecutivo. Porque si votamos a favor del desafuero, seremos unos protectores de narcos bobos. Y si votamos en contra, unos protectores de narco a secas. Esa es la perversidad y la vileza con que se está planteando una discusión donde efectivamente no se le persigue por narco. Él debería estar aquí defendiendo, si no se defendió, está prófugo. No se le persigue por narco. Si fuera el grupo del Chapo, no lo tocarían. Si fuera el grupo del PRI, no lo tocarían. Si fuera el grupo del PAN, no lo tocarían. Como no tocan a García Luna. Les invito a leer el capítulo 9 de los señores del narco. Anabel Hernández no deja lugar a dudas de que García Luna está vinculado al narco, al Chapo. Trabaja para él. Y no deja lugar a dudas que además está en los grupos que secuestran a gente en este país. A la hija de Nelson Vargas, al hijo de Martí, a una serie de personas que les costó la vida. Y ahí está, como secretario de Seguridad Pública, y aquí le dicen, señor secretario, señor secretario, pasa usted, señor secretario, habla igual que el Ministerio Público, no se les entiende nada, pero es un ampón, uno de los delincuentes, no uno de los delincuentes, el delincuente más peligroso que hay en el país. Las escaleras se barren de arriba abajo, deberíamos empezar con Calderón, vinculado al Chapo. Desde Fox, los gobiernos panistas están vinculados al Chapo Guzmán. De 53.174 detenciones, solo 941 han sido al cártel del Chapo, el 1.77%. Solo el 1.77%. La historia viene de atrás, el PRI también tiene a su gente vinculada al narco, esa es la verdad. Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid, sobre todo el de Salinas, con Raúl Salinas y luego el de Cedillo, fueron abriendo la puerta. Llegaron muy cerca del círculo presidencial pero nunca como con Fox, que llegaron a la presidencia y como con Calderón, que sirve al cártel del Chapo Guzmán. Y este es un acto de simulación, porque no se está persiguiendo al narco, porque no se está planteando hacer justicia, porque no se está planteando acabar con el nivel de descomposición e impunidad, sino se está yendo sobre alguien que han pedido su cabeza y que ahora se le entrega a Calderón, para abrirle el camino a la gubernatura de Michoacán a su hermana. ¿No? Ese es el tema, aunque no te guste mucho, ¿no? Porque ustedes aliados al PRD le hacen todo el tiempo las contras en los gobiernos donde el PRD está, en Zacatecas, en Baja Sur, en Guerrero, en Michoacán, en Baja Sur van con un excompañero nuestro, con candidato a gobernador, valientes aliados tienen. Y hoy aquí se plantea, frente a todos los desfiguros que han hecho realizar a esta soberanía, que se le quite el fuero y que si no se le quita el fuero, estamos haciendo un acto ilegal, injusto, de cobertura. Dice, vuelvo a decir, César Agustín Santiago, que no se prejuzga, pero claro que se prejuzga. A la diputada Adelante, Augusta diputado. no le gusta que hable de los 28 mil muertos y de los asesinados en retenes militares, con el supuesto pretexto de la lucha contra el narco, pero le invito a que lea este libro, y si después de leerlo y ver las pruebas contundentes contra Calderón y contra García Luna, me dice que no es tema que vayamos contra ellos, entonces, entonces hablamos de otra cosa. Si esta soberanía quiere que efectivamente acabe la impunidad, la corrupción, el desmantelamiento del Estado de Derecho, tenemos que ir sobre los principales responsables. Y los principales responsables están en los pinos y están al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y está absolutamente documentado. No necesitan leer 40 mil fojas, no necesitan escuchar conversaciones privadas, simplemente necesitan ver el testimonio valiente de una periodista que ha dicho que basta... Concluya, ya. señor diputado. Bueno, compañero diputado... En el diputado en China se tomó un poquito más y no le dijeron tiempo. Yo termino. Voy a suplicar a los sí, señores diputados. Es tiempo de que Calderón que vaya a la concluya. cárcel. Es tiempo de que García Luna, que es un narcotraficante, vaya a la cárcel. 
Ese es tiempo. Es tiempo de que acabe la simulación. Oyeron al Ministerio Público. Concluya, ¿Qué dijo? Voy a terminar. Diputado. No dijo nada. Oyeron a la defensa. ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué dicen los coordinadores del PRI y el PAN para explicarles por qué le dieron a tomar diputado. protesta a hoy Toscano y hoy quieren que hagamos el ridículo más absoluto con esta decisión, que es un acto de simulación? Y que avergüenza a esta soberanía. Aunque les cueste mucho y voy a terminar. señor diputado. Aunque les cueste mucho escuchar a Voy a terminar, diputado presidente. Aunque les cueste mucho, está lesionada la dignidad de esta soberanía con este procedimiento, que es un remedio de procedimiento y que me avergüenza profundamente. Voy a votar en contra porque estoy en contra del procedimiento. Y porque estoy en contra de los actos de simulación, de injusticia y de desvergüenza que se dan en esta soberanía. Muchas gracias. Consulte.